Magaidi hao walianza kuwaua kinyama kwa kuwapiga risasi wanamichezo mmoja mmoja huku wenzake wakiangalia na kushuhudia. Walikuwa wakitekeleza mauaji ya kinyama kwani walikuwa kiuwa mateka moja mmoja katika muda uliopishana risaa. Magaidi hao wa Black September waliendelea kuwashikilia mateka wana michezo hao huku wakipata sauti kwa serikali ya Israel na jumuiya ya kimataifa isikilize matakwa yao kwa upande mwingine asubuhi hiyo ya Septemba 5 taarifa hizo za mauaji na mateka ya wanamichezo wa Kizayuni zilifika mezani kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Israel kwa kipindi hiko alikuwa akijulikana kwa jina la Goldmeyer taarifa hizi zilimstua sana na kumfanya kumbuke unyama wa Holocaust waliofanywa wa Israel na serikali ya Hitra kwa haraka B. Mea aliweka tukio hilo la Munich katika kundi la matukio ya kigaidi na aliona kuwa suluhu ya kukabiliana na tukio hilo haikuwa nyingine bali ni kulipiza kisasi kwa wote waliotekeleza unyama huo bila kupoteza muda Mea alifanya mawasiliano na bwana Zamir aliyekuwa mkurugenzi wa taasisi ya ujasusi spy chief iliyojulikana kwa jina la Mossad. Hakuishia hapo kwani pia alifanya mawasiliano na General Aharon Yariv aliyekuwa mkuu wa kitengo cha ujasusi wa jeshi Military Intelligence ili kuona kama kuna uwezekano wa kuokoa mateka. Ilipofika majira ya saa mchana wa siku hiyo tayari Zamiri alikuwa ameshatua jijini Munich kuomba kutoa msaada kwa serikali ya Ujerumani kukabiliana na hili tukio bila kupoteza muda akapelekwa katika eneo la tukio ambako mateka walikuwa wanashikiliwa wakati bwana Zamir na waandishi wa habari wakiwa wamezunguka jengo ambako ndani yake walikuwa wameshikwa mateka magaidi wale walitumia nafasi hiyo kupaza sauti ya kutaka waliokuwa takriban wafungwa 240 wa Kipalestina na Kijerumani wa kundi la Raf waachiwe huru baada ya madai hayo kufika kwa bwana Zamir moja kwa moja aliandika telegram na kuituma Tel Aviv kwa B. Mea. kwa hali ya ushujaa Mea hakukubaliana na madai hayo na alikataa kabisa kuingia katika meza ya majadiliano na magaidi hao na badala yake alitaka wanamichezo wake waachiwe huru bila masharti yoyote Nchini Israel habari kuu kwa siku hiyo ilikuwa ni juu ya habari ya kutekwa kwa wanamichezo hao wananchi walijawa na hofu na kuonekana wakifuatilia kwa makini kisa hicho katika vyombo mbalimbali vya habari katika hali ya kuonekana kuwa wataonekana dhaifu serikali ya Ujerumani ilikataa msaada wa Israel katika kukabiliana na tukio hilo badala yake waliagiza vikosi vyao vya usalama na ujasusi kwenda kufanya kazi ya kuokoa mateka na kisha kuwakamata magaidi hao kabla hilo halijafanyika jioni ilikuwa imeshaingia na magaidi wakatoa madai ya kutaka wasindikizwe kwenda uwanja wa ndege wakiwa na mateka hao hii iliwafanya polisi kuibuka na mbinu kwamba wakubali maombi hayo na kuwategea watakapofika uwanja wa ndege basi wawashambulie na kuwakamata magaidi hao kwa bahati mbaya wakati magaidi wanafika uwanja wa ndege polisi waliwavamia na kuwashambulia katika hali ya kupaniki majibizano ya risasi baina ya polisi na magaidi yakaibuka wakiwa wanalekea kushindwa magaidi waliona hakuna njia nyingine zaidi ya kujitoa muhanga moja wa magaidi alichukua bomu la kutupa kwa mkono na kisha kulilipua 
Hii ilipelekea magaidi watano pamoja na mateka wote kupoteza maisha papo hapo. Magaidi watatu walibaki hai na polisi waliwakamata na kuwaweka kizuizini. Nisimanzi na majonzi vilitanda jijini Munichi kufuatia tukio hilo. Kamati ya Olimpiki iligoma kusitisha mashindano kwani ingeonekana ni woga uliokithiri. Hivyo baada ya maombolezo mashindano hayo yaliendelea bila ushiriki wa wanamichezo wa Israel. Wanamichezo wa Israel waliosalimika walirejea Israel na Simanzi. Wakati magaidi wakishangilia ushindi huo nchini Israel Bimea alitisha kikao cha siri cha wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Waliunda kamati maalum walioipa jina la Committee X kiongozi wake akiwa ni mkuu wa kitengo cha ujasusi cha jeshi la Israel Military Intelligence huyu si mwingine ni Aaron Yariv kamati hiyo ilibuka na jenda ya kulipiza kisasi cha unyama waliofanyiwa ama kwa lugha nyingine waweza kusema terrorizing the terrorist bwana Yariv ni muumini wa kulipiza kisasi kwa njia ya kimya kimya na kutojulikana quiet and the clean revenge Njia hii ilikuja kuridhiwa na kamati hiyo kwani ndani ya miezi miwili toka tukio hilo la mateka wa Olimpiki litokee wa Palestina waliteka ndege ya shirika la Luf Hansa wakidai kuachiwa huru kwa wale magaidi watatu Serikali ya Ujerumani ilitii shariti hilo na kuachia magaidi wale Kitendo hicho kilifanya Israel ione haina mshirika na hivyo kupanga kulipiza kisasi yenyewe kama yenyewe tena kimya kimya bila kutambulika quiet and a clean revenge committee x ilichagua kikundi maalum cha mashushushu wa Mossad ambao wangekamilisha kuwatafuta popote walipo wafanikishaji na washiriki wote wa tukio lile la Septemba 5 ndani ya Mossad kazi ya kukusanya taarifa za wahusika ilianza huku Bimea akipewa taarifa ya kila hatua tena kwa ukaribu mkubwa katika taarifa hizo jina la Ali Hassan Salamehe likaibuka kama ndo mpangaji mkuu na mfanikishaji wa tukio hilo baada ya taarifa hizo kuibuka Mea alichagua jasusi mkongwe wa Mossad huyu si mwingine bali ni Mike Harari kuongoza timu ya mashushushu wenzake waliochaguliwa ili kufanikisha lengo hilo la kulipiza kisasi Majasusi hao waliondolewa official links zote ambazo zingeweza kuwahusisha na Israel pindi watakapostukiwa Hivyo walipewa pasipoti za nchi nyingine na nyaraka za mataifa mengine kwa ajili ya utambulisho. Mikey Harari alichagua jiji la Paris kama makao makuu yake ya kuendeshea operation hiyo. Alikaa Paris na kujifanya mfanyabiashara kwa jina la Edward Lasky. Hapo alipanga vikosi kazi vyake kwa ajili ya kutekeleza visasi. Makala hii itaendelea Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisupport kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. 
Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge tujue tumetoka wapi tupo wapi na tunaenda wapi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 92 30 92 Karibu sana na asante sana